persona, a mi señora. Entregué, entregué el, el, la resolución para que lo pueda revisar, no tiene. El caballero lo llevo atrás, por favor, me puede atrás. Ah, bueno, vamos a esperar, ¿ya? Para saber bien. ¿Cómo se ve la resolución? Diego, un favor, este, hay un, dentro de mis muchos papeles que tengo en el escritorio hay uno suelto del Poder Judicial, no sé si lo logras ubicar. Sí, yo creo que sí lo ubicamos detrás de sí. Ajá, sí, por favor. Gracias. Es una exigencia de reubicación. Gracias, Ahí Vamos a ver el hecho de diligencia para mandar hasta el día de hoy, 20 días, 10, 108, 2018, cuaderno hotel 19, Poder de Especialización de Trabajo Permanente. Para ello, eh, mi presencia está como especialista en el de actos externos, también, del 19, Poder de Especialización de Trabajo Permanente. Al señor, ah, ya se ha identificado, es el señor Juan Eduardo Bercha, Berlanga, ¿no? Correcto. Berlanga, Valencia. Eh, dio su BNI, uh -huh. su abogado, que está en una diligencia, por eso no está presente. Uh -huh. Entonces aquí tengo que consignar quién, quién me atendió, siendo así es la, el jefe de recursos humanos. Directora de la Oficina de Administración de Recursos Humanos. Ok, ok. ¿Su nombre completo? Darcy Nelly. ¿Cómo? Darcy Nelly. Darcy Nelly. Ah, ok, ok. Ah, ok. Darcy Oh, ya. Okay. Su número de DNI y registro CAL es 32.457. Eh, ¿Su CAL me dijo que era? 32.457. 32.457. Uh -huh. okay. ¿Cuál es la de Lima? Sí. ¿Su DNI? Mi DNI 081-264-64. Su cargo me dijo directora de la Oficina de Administración de Recursos Humanos. Muy bien. ¿El caballero? Mm, mi asesor. Su asesor. ¿Abogado sí. también? Sí. Abogado también. ¿Tiene su carnet? Ah, el, el número de tu... De tu 18 meses, el doctor de... Sí, es el doctor Nino Augusto. Ahí tiene, ya está. Nino, aquí. Gracias. Okay. Para el día de hoy se ha programado la diligencia de, de reubicación del demandante Juan Eduardo Berlanga, Valencia, en su cargo de operario, en el, eh, en el Ministerio de Agricultura y Riego, mi madre, para el día de hoy. Eh, ¿Se pregunta si va a dar cumplimiento al mandato judicial del día de hoy? El mandato judicial se encuentra en proceso. Primero, referirle que no hemos sido notificados con esta resolución. Estamos tomando conocimiento en este acto. Ya. Ya. Nosotros somos instancia administrativa y no somos Procuraduría Pública. La Procuraduría Se es... le ha notificado a la Procuraduría Pública. La Procuraduría, no le ha informado a la Procuraduría, la Procuraduría Pública. La Procuraduría quien defiende nuestros intereses no. ya como entidad ni no opera en este mismo edificio. Ya, en pero, local en pero, pero no le ha informado. No, no les ha comunicado. No les Tomamos ha... conocimiento de en esta diligencia momento. a través de su concurrencia ya, a nuestra bien. sede. Ya. Entonces se lo voy a notificar. ¿Está bien? Sí. Voy a 
después la recibimos. Ya, la demanda, la demanda manifiesta que no ha sido notificada. No, que está siendo notificada en este acto. Que no había sido notificada. Por la que, usted dijo que no ha sido por notificada. Por el procurador no había olvidado. Que, que, que no ha sido notificada. Por eso, no. que está siendo notificada. Que ahora, por eso que se le está notificando. Bueno, póngalo como que usted no quiera sido, para frasearlo. Okay, para okay, efectos okay. lo mismo. Está bien, claro. No ha sido notificada con la resolución. Su ubicación. ubicación me indica que va a dar cumplimiento al mandato judicial. Está en proceso de cumplimiento. Está en proceso de cumplimiento. Sí, es, creo que está, está en proceso de cumplimiento. Que está en proceso de cumplimiento. A ver, dígame cómo es eso de proceso de cumplimiento. Ahorita le digo ya. Un instante. Yuli, en el caso de la designación del reemplazo de la señora tesorera, este, ¿me puedes decir qué número de, de informe ha emitido la OARH acompañando el proyecto de designación temporal? Ya, a ver, ¿me está en proceso? A la doctora. Está en proceso de cumplimiento. La entidad ha emitido el informe 0032. Yeah. Guión 2023, guión IDAGRI, guión SG. Ah, no, le no, sí, ah, sí, ya. Sí, yo quiero Para no volver a editar. Ya, el informe de compatibilidad, ya, donde se ha verificado cuál sería la posición, el grupo estructural, el nivel estructural que correspondería al señor, su nivel remunerativo, su categoría, régimen laboral, etcétera con fecha 14 de noviembre del año 23. 14 de... Sí, de noviembre del año 23, del año pasado, o sea, es decir, varios meses antes de que usted venga, ya nosotros estamos dando cumplimiento por efecto de los documentos que nos ha enviado la Procuraduría antes, no, no esto actualmente. 14 de noviembre del año 23. Ajá. Se ha emitido el informe 0032. ¿Le dicto? Ya, eso sí, se ha emitido. Ya, ahora sí le dicto, ¿no? 0032-2023-MIDAGRI. 0032-2023-MIDAGRI. MIDAGRI. Ministerio de Desarrollo de la Ajá. SG, slash, hoja GRH. OGG. OGG. MIDAGRI. MIDAGRI. SG. OGG. RH slash OARH o ARH slash RDJA del 14 de noviembre ya a partir de esa fecha usted está asignando, sí, asignando al demandante um, un cargo nivel Categoría remunerativa, remuneración, régimen laboral para cumplimiento del mandato judicial. Para dotar a la plaza 
del presupuesto respectivo. Se solicitó a la oficina de presupuesto la disponibilidad correspondiente. informe 520 del 2023 de unidad SG el daño GPP yo OPRES unidad SG yo OPRES 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 del 4 de diciembre Okay. Yo opinión favorable. Okay. El 23. Yo opinión favorable. Si quiere decir que no todo el presupuesto. A la plaza. Uh -huh. Posteriormente, mediante oficio 1126-2023. Mediante oficio 1126. 1126-2023-SG slash OGGRH OGGRH de 22 de diciembre del 2023 se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la habilitación de un registro a ellos ante la cual se encuentra actualmente el trámite. Eso es todo. Eh, ante, ante la cual se encuentra actualmente el trámite. Este, en contra no nos ha esperado. Entonces, ¿Esto puede demorarse un montón de años, doctora? ¿Esto? Puede demorarse un montón de años, así que después está, estamos, estamos más, más de... Años, no creo. Sí, pero estamos mirando... Desde... Señor, estamos... a ver, a ver, un momento. Estos, estos documentos lo va a presentar al juzgado como, como, como escrito. A través de la procuradora. A través de la procuraduría. Sí. ¿Ya? Eh, eh, comprometiéndose... De verdad es bien lamentable. Prometiéndose. De verdad es bien lamentable que, que las acciones se estén realizando entregar. y que esté a cargo de otra entidad en este momento, porque eso es lo que corresponde, porque se tiene que gestionar el AIRS. A través. Ya, si es que no se gestiona el AIRS, ningún servidor puede cobrar su remuneración. Ya, entonces está, se está un ratito, se está realizando este lo, los las acciones que son necesarias. Sí, Ahora el MEF, el MEF tiene su propia carga. Eso no puede ser atribuido a nosotros. No se puede este, tener ese tipo de aptitudes por parte de una persona que pretende ingresar o reingresar a la entidad. No sé si ha trabajado antes acá o no ha trabajado antes acá. Me parece que no. Pero 
no es factible este tipo de actitud. Y trabajar en el caso. Yo trabajo en el caso. Ah, imagínese, no, la actividad privada viene de otro lado, pretende ingresar a la entidad con una actuación de no, ese tipo es que... en la primera que sea, que se evidencia que se están realizando las acciones. No. El caso está actualmente ante el Ministerio de Economía y Finanzas uh -huh. y se viene impulsando tal como se le ha evidenciado hace meses acá. ¿Ya? Entonces nosotros, ante cualquier autoridad que nos lo requiriera, podemos evidenciar las acciones que estamos realizando. Lo presento, doctora. ¿Qué ficha nos va a presentar esta semana? Sí. Esta o semana no creo, porque hoy es viernes, sí, mañana es sábado. Y próxima semana. Así es. El lunes, martes, ¿qué fecha más? Eh, ¿Qué crear el acta? Eh, en los tres próximos días hábiles siguientes. Comprometer de los documentos en los tres. Sí. Pero ese no es el caso. Próximo. El asunto sí. en concreto es este, sí. que no se encuentra ante esta entidad. Hábiles. Okay. Sí, no, demandante. Se tiene que esperar. Eh, ah, ya. Manifiesta. Este, no, 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 no he concluido. No he concluido. Este, en tal sentido, quiero que te conste ahí, que, que consten actas. En tal sentido, la entidad viene adoptando las acciones administrativas necesarias para el cumplimiento, quedando a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas la creación de esa ya, registro. Ya está. Sí, pero quiero que se ponga. Pero no, okay. lo que pasa es que, señor doctora, ya está todo lo que usted manifiesta en el resumen, es lo mismo, se entiende. Ya, ok, se entiende. Claro, para aquí ya mucho, mucha gente. El doctor va a decir, ¿Pero usted me lo lee? Sí, lo va a leer. ¿Cómo? Bueno, trabajan no. al cuerpo y son los jueces, tienen tanto documento que ni leen las actas ni nada. Pero bueno, ya, ya. manifiesta el demandante. Claro, mira, mira, este, mi disculpa si es que en realidad este, me he un poco, pero es que en realidad lo que yo estoy buscando justicia, ¿no? Yo he debido estar ubicado en noviembre del año 2017. Esa es la realidad. De acuerdo a la ley 3484, artículo 2, le decían que tenían que reubicar. Y no era necesario muchos requisitos porque la ley 29.059 en su cuarta complementaria es clara, donde dice que lo único, el único requisito es estar inscrito en el sí, registro de ese Ya, ya Ahora, lo, 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 que, lo que yo estoy viendo es que en realidad, ya hace un año estamos en este trámite y no más. No más. Tiene que claro. Un año por escuchar. Un, sí, por Pero supuesto. Es no. No, de, 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 hace, hace, un, hace un año que estamos en este plan. Ahí está. Pueden verlo. O sea, está, está, anteriormente está. Bien. Entonces, prácticamente. Eh, la sala, la sala revocó la sentencia en extremo que razón de crédito fundada la demanda recibida a la revocación del actor en Minagri por fecha 12 de mayo de 2021. Pandemia. Subió a la, a, a, a la Suprema, lo devolvieron el 21 de agosto de 2021. Y ahí llegó a usted. Me siento tan culpable, culpable imagínense, que yo recién estoy asumiendo el cargo hace pocas semanas. Totalmente claro. Estoy culpable, me siento. Estamos moviendo el, el caso. Ah, totalmente claro. O sea, prácticamente pues, Así es. Que, Pretende responsabilizarme por algo que no estaba en mi cargo. No se supone que acá correspondería una, la, la multa o la demanda por la denuncia, por la denuncia penal, eso es lo que corresponde. Señorita, claro. por favor, digamos la diligencia lo más breve posible porque yo tengo bastantes cosas que hacer. Mi ánimo ya no está para estar aguantando que pueda majadillas a gente. No, es lo correcto. Ya, señor, manifiesta el demandante que... Yo voy a consultar con mi abogado, porque mi abogado me dice que lo que corresponde acá es la multa o, y la denuncia penal. Ah, sí, es correspondiente. lo que considere, conversa con su abogado. No. de la designación temporal de tesorería lo hemos remitido a OGRH con ese número de informes.
me está avisado por Ruchita. visualizo bien la foto porque está medio borroso el horno. Okay. 